26, ja. Ich werde auf Englisch lesen und dann Deutsch, ja. So, it is Mark 4, 26. Mm -hmm. Jesus Christ is speaking here about the kingdom of God. Jesus spricht hier von vom Königreich Gottes. Ja. So uh, he said, "So is the kingdom of God, uh, as if men should cast seed into the ground." Verse Und er sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft. And should sleep and rise night and day and the and the seed should spring and grow up he knows not how und schläft und aufsteht nacht und tag und der same sprießt hervor und wächst er weiß selbst nicht wie for the earth brings forth fruit of herself die erde bringt von selbst frucht hervor first the blade then the ear after that the full corn in the ear zuerst gras dann eine ehre dann vollen weizen in der ehre But when the fruit is brought forth, immediately he puts in the sickle, because the harvest is come. Wenn aber die Frucht es zulässt, so schickt er sogleich die Sichel, denn die Ernte ist da. Jesus Christ spoke many parables about, about the kingdom of God. Jesus sprach in vielen Parabeln über das Königreich Gottes. And he described the kingdom of God with the visible World. Er beschrieb das Königreich Gottes mit der sichtbaren Welt. Because the kingdom of God we cannot see. Weil wir das Königreich Gottes nicht sehen können. And uh, the kingdom of God, the Bible says, the kingdom of God is in power. Die Bibel sagt, dass das Königreich Gottes in Kraft besteht. And also the kingdom of God is joy, peace and righteousness Und in the Holy Spirit. Freude, Frieden und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. So, if we want to enter into the kingdom of God, wenn wir ins Königreich eintreten wollen, Königreich Gottes, here in the earth, hier auf der Erde, and also in the eternal kingdom after our, after this life, und auch im ewigen Reich, Königreich nach unserem Leben, we have to know these principles that Jesus Christ is giving here. Dann müssen wir diese Prinzipien kennen, die uns Jesus hier gibt. And he said that it is like a man who casts seed into the ground. Er sagt, es ist wie ein Mensch, der Samen in den Grund wirft. Of course, wirft. of course, this man is Jesus Christ. Natürlich ist das Jesus. But also we are like this man. Aber auch wir sind wie, das, wie dieser Mann. Because Many times people come and ask questions. Uh, oft kommen Leute und fragen, How can I become strong in the Lord? Wie kann ich stark werden im Herrn? How can I have strong faith? Wie kann ich starken Glauben haben? How can I overcome temptations? Wie kann ich Versuchung über, über, uh, yeah. überwinden? Ja. überwinden ja. So, uh, uh, Jesus said that There is a seed of in there is a seed of the kingdom of God. Jesus sagt, uh, da gibt es einen Samen im Königreich Gottes. And the seed of the kingdom of God is the word of God. Und der Same des Königreiches Gottes ist das Wort Gottes. It is a little seed. Es ist eine kleine Saat. But it has a great potential in it. Es hat groß, große Potenzial in sich. It has great power in it. Es hat große Kraft in sich. And it can grow. Und es kann wachsen. Everything in the kingdom of God grows. Alles im Königreich Gottes wächst. It always starts little. Es startet immer ganz klein. But it grows and becomes big. Aber es wächst und wird groß. So uh, in the beginning everything looks like very little. Am Beginn schaut alles sehr klein aus. But in the kingdom of God everything grows. Aber im Königreich Gottes wächst alles. The power grows. 
Kraft wächst. The, the Faith grows. Der Glaube wächst. Love grows. Die Liebe wächst. You know, the glory glow, grows. Die Herrlichkeit wächst. It is the kingdom of God. Es ist das Königreich Gottes. And then when you when you have the seed of the word of God, Und wenn du die Saat des Wortes Gottes hast, it is important to sow it. Es ist wichtig, dass du sähst. Because many people have the Bible, Weil viele Leute haben die Bibel, but it states uh, in their library. Aber es steht im Buch, in der Bücherei oder im Buch. So they do not sow the seed of the Word of God. Sie sehen das Wort Gottes nicht. And you can have the seed, du kannst die Saat haben, but it doesn't give fruit until you sow it. Aber es gibt keine Frucht, bevor du es nicht sähst. So the key is the sowing of the seed. Der Schlüssel ist das Sehen des Samens. It is so important. Es ist so wichtig. Uh, the Bible says, die Bibel sagt, sow your seed in the morning, sow deinen Samen am, am Morgen, sow your seed in the evening, sow es am Abend, because you don't know which one will give fruit. Weil du nicht weißt, welches Frucht gibt. One or the other. Das eine oder das andere. Or both of them will give fruit. Oder beide. You see, there will be fruit. Es wird Frucht geben. But important for the fruit is to sow the seed. Aber wichtig für die Frucht ist die Samen, den Samen zu sehen. And the seed of the kingdom of God is the word of God. Und der Same des Königreiches Gottes ist das Wort Gottes. And everywhere I go, überall wo ich gehe, the people think that uh, The power comes because somebody has a gift. Uh, meinen die Leute, dass die Kraft kommt deshalb, weil jemand eine Kraft hat, eine Gabe hat. But the reality is that the power of God is in the seat of God. Aber die Realität ist, dass die Kraft im Wort Gottes ist. So if we have the seat, we are going to be strong. Wenn wir die Saat haben, dann werden wir stark sein. If we have the seat, we are going to have the faith. Wenn wir die Saat haben, werden wir den Glauben haben. Because the Bible says in Romans 10, 17. Weil die Bibel sagt in Römer 10, 17. Ah, ja, ja, 17. Ja, 17. It says, faith comes by hearing. Wo es sagt, dass Glaube kommt durch Hören. And hearing by the word of God. Und Hören durch das Wort Gottes. So the way the faith comes is through the word of God. Uh, der Weg, wie das, der Glaube kommt, ist durch das Wort Gottes. And the man sows when the man sows the seed into the ground. Und wenn der Mensch die Saat in den Grund sät, it starts to grow. Beginnt es zu wachsen. And the ground is a symbol of the heart of man. Und der Boden oder der Grund ist der Symbol für das Herz des Menschen. My heart, your hearts. Mein Herz, ihr eure Herzen. What we are doing now is sowing the seed of God. Was wir jetzt tun, wir sehen das Wort Gottes. When the seed is sown, what is happening? Wenn die Saat gesät ist, was geschieht? Was jetzt geschieht? Ja. Yeah. Verse 27 says. Sagt Vers 27. And he should sleep and rise night and day. day. And the seed should spring up and grow up, he knows not how. Er schläft und aufsteht Nacht und Tag und der Same sprießt hervor und wächst, er weiß selbst nicht wie. When the man sows the seed, wenn der Mensch die Saat sät, he doesn't know the, the whole operation. Weiß er nicht die, das ganze Operation, wie geht Werk, ja, ja. Das geschieht. He doesn't understand it. Er versteht es nicht. We don't know how we breathe exactly. Wir wissen auch nicht genau wie wir atmen. We don't know everything about our bodies. Wir wissen nicht alles über unseren Körper. But still we are alive. Aber wir leben trotzdem noch. <laughs> so we don't need to know everything. Wir müssen nicht alles wissen. But we have to obey the word of God. Aber wir müssen dem Wort Gottes gehorchen. When we have the word, wenn wir das Wort haben, we must sow it. Wir müssen es sehen. If we sow the word, Wenn wir das sehen, we can sleep, wir we can rise, 
Können wir aufstehen? Night and day. Tag und Nacht. And we don't know what is happening. Wir wissen nicht, was geschieht. But something is happening in the heart. Aber etwas geschieht in unserem Herzen. The Lord brings change in the heart. Der Herr bringt Veränderung ins Herz. And when the heart is changed, und wenn das Herz verändert wird, then your life is changed. Dann ist dein Leben verändert. Because faith is in the heart. Weil Glaube ist im Herzen. And when you have faith in the heart, wenn du im Herzen Glauben hast, and you speak with the mouth, und es mit dem Mund aussprichst, you can move mountains. Kannst du Berge versetzen. That's why the heart is the most important place. Das ist deshalb ist das Herz der wichtigste Platz. Uh, the Bible says, protect your heart more than everything else. Ja, weil die Bibel sagt, beschütze dein Herz mehr als alles andere. We have to protect our hearts by sowing the seed of the word of God inside. Wir müssen unser Herz dadurch schützen, dass wir das Wort in es hineinsetzen. If we sow the seed of the word of God, we don't need to worry for many things. Wenn wir das Wort sehen, dann müssen wir uns nicht sorgen für überhaupt nichts. The people worry about many things. Die Leute uh, sorgen sich um so viele Dinge. But we have to do one thing. Aber wir müssen eines tun. Take the word of God. Nimm das Wort Gottes. Take the prayer. Nimm das Gebet. And you overcome. Und du wirst über, überwinden. So, uh, in verse 27 it says, the seed should, should spring up and grow up, but we don't know how. Ja, yeah, Vers 27 heißt es, der Name sprießt davor und wächst, aber wir wissen ja nicht wie. So, when we saw the, the word of God in our hearts, wenn wir das Wort Gottes in unser Herz sehen, then the word of God starts to grow in us. Dann beginnt das Wort in uns zu wachsen. And we don't know how it grows. Wir wissen nicht, wie es wächst. But it grows. Aber es wächst. And when you grow inside, und wenn du inwendig wächst, it will grow outside. Wird es auch außen geschehen. Smith Wigglesworth said, I'm a thousand, okay, yeah. I'm a thousand times Bigger inside than outside. Uh, as Miss Wigglesworth said, I've been inwendig thousandmal größer als außen. Because he had about 24 resurrections Weil er in hat his vier, ministry. Er hatte 24 Auferstehungen in seinem Dienst. And the people asked how this happens. Und die Leute fragen, wie kann das geschehen? He said, you think it is great what is happening outside. Uh, und er sagt, und du, du denkst, dass das groß ist, was da auswendig geschieht. You cannot see what is in my heart. Du kannst nicht sehen, was in meinem Herzen ist. It is greater in my heart than, than outside. Es ist größer in meinem Herzen als außen. And when they ask him how, they, they said, have, did you have always this great faith? Und sie fragen, fragten ihn, ob er immer diesen großen Glauben gehabt hat. He said no. Nein. But the faith grows. Aber der Glaube wächst. And he gave them this verse here. Und er, er gab diesen Vers. And he said, it first is the seed. Er sagt, zuerst ist der Same. And then it starts to grow. Und dann beginnt es zu wachsen. And grow. Und wachsen. And verse 28. Und Vers 28. He said, the earth brings forth fruit of herself. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor. This means that your heart. Das heißt, dass das Herz. Your heart brings fruit. Frucht bringt. It depends what seed you have in your heart. Es hängt davon ab, welche Saat du in deinem Herzen hast. If you have in your heart a, a seed, seeds of fear. Wenn du in deinem Herzen Saat von Furcht hast. Or seeds of doubt. Oder von Zweifel. What the television speaks about. Was das Fernsehen darüber sagt. What the neighbor speaks about. Was die Nachbarn sagen. Or your relatives what they say. Oder deine Verwandten. People that do not believe. Leute, die nicht glauben. Then they sow a seed of doubt in your heart. Dann sehen sie einen, einen Samen von Zweifel in deinem Herz. And then you have the fruit. Und dann hast du die Frucht. But if you fill your heart with the seed of God, then the seed of God starts to grow. 
dann beginnt das Same Gottes zu wachsen. And it brings forth fruit. Und es bringt Frucht hervor. First the blade. Zuerst Gras. Then the ear. Dann die Ehre. And then the full corn in the ear. Und dann vollen Weizen in der Ehre. You see, we have four levels, four stages. Ah, wir haben vier Level, vier, vier Ebenen. Ja. Yeah. One is the seed. Eines ist der Same. Second the blade. Das Gras. Then the ear. Die Ehre. And then the full corn in the ear. Volle Weizen in der Ehre. There is a process of growing. Das ist ein Prozess des Wachsens. And during this process, während dieses Prozesses, you do not see the fruit of what du, you are doing. Siehst du die Frucht nicht. But in in the fourth stage, aber an der vierten Ebene, then you see the fruit. Da siehst du die Frucht. And then when the fruit is brought forth, wenn die Frucht hervorkommt, immediately he puts in the sickle because the harvest is come. Verse 29. So schickt er sogleich die Sichel, denn die Ernte ist da. So there is a harvest time. Okay, es gibt eine Erntezeit. We have to understand that there is a time to sow the seed. Es gibt eine Zeit, wo man das, die Saat sät. And there is a time to reap. Und es ist eine Zeit zu ernten. Sometimes we, we sow with tears, says the Bible. Manchmal sehen wir mit Tränen, sagt die Bibel. But then in the morning you reap with joy. Am Morgen erntest du mit Freude. So, if we weep, wenn wir weinen, it is better to sow weeping. Ist es besser zu sehen weinend. Not just to weep. Nicht nur weinen. Some people just weep over their problems. Viele Leute weinen nur über ihre Probleme. Okay, you weep, but you sow the seed of the word. Ja, du weinst, aber sehe das Wort Gottes. It will make you strong. Es wird dich stark machen. It will grow in you. Es wird in dir wachsen. And the harvest will come. Und die Ernte wird kommen. What we have in our lives today, was wir im Leben, in unserem Leben heute haben, is a result of what we have sown yesterday. Ist ein, Res ein Resultat von dem, was wir gestern gesät haben. If we want something good tomorrow, wenn wir morgen was Gutes wollen, we have to sow the seed of God today. Müssen wir den Samen Gottes heute sehen. That we may have the good results tomorrow. Dass wir morgen gute Ergebnisse haben. If we don't like the harvest that we have today, wenn wir die Ernte nicht wollen, nicht uh, mögen, die wir heute haben. Yeah, if we don't like it, wenn wir nicht mögen, then we have to sow to change the seed that we have sown in our lives. Da müssen wir die Saat ändern, die wir sehen in unserem Leben. So we need the seed of God. Wir brauchen die Saat Gottes. And then we are going to have the good harvest. Dann werden wir gute Ernte haben. Good harvest for, for this time. Gute Ernte für diese Zeit. And good harvest for the everlasting kingdom. Und gute Ernte für das neuerende yeah. Königreich. And then uh, I will go to, to verse uh, 31. Verse 31, he says another parable. Vincent, come. Hmm? Yeah. yeah. Okay. okay. And there is another parable? Uh, no, uh, yeah, 31. The kingdom of God, he said, is like a grain of a mustard seed, which when it is so... <laughs> So in the earth is less than all the seeds that be in the earth. Uh, wie sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Es ist wie ein Senfkorn, das, wenn es auf die Erde gesät wird, keiner ist, kleiner ist als all die Arten von Samen, die auf der Erde sind. Jesus again speaks about the seed. Jesus spricht wieder über die Saat. Uh, I, I, I had mustard seeds in my house. Ich hatte Senfsamen in meinem Haus. And I put them in a, in a box. Und gab ihn in eine Box. And I wanted to, to, to look at them. Ich wollte sie anschauen. I said, oh, this is like the faith, you know. Ja, das ist wie der Glaube. This is like the word of God. Wie das Wort Gottes. But these seeds never gave fruit. Aber diese Samen haben nie, niemals Frucht gegeben. Because I never sown them. Weil sie nie gesät haben. 
So uh, uh, Jesus here says that uh, the kingdom is like a grain of mustard seed. Jesus sagt ihm, das Kingdom ist wie ein Senfkorn. Which is the, the smallest seed. Das ist die kleinste Saat. It is very little. Ganz klein. It is almost like the sand. Fast wie der Sand. Yeah. The, yeah, the mm -hmm. sand. So, so, so small. So klein. But what is the difference between the sand and the seed of the, you know, uh, the mustard seed? Aber ist unter, was ist der Unterschied zwischen Sand und, dem, und der Senfsaat? The sand will be always small. The sand wird, der Sand wird immer klein bleiben. It doesn't have potential in es hat it. kein Potenzial in sich. But in the, in the mustard seed there is a potential to grow. Aber im Senfsamen ist ein Potenzial zu wachsen. This potential will start to work if we sow it. Uh, dieses Potenzial beginnt zu wachsen, wenn wir es sehen. And it says when it is so, sown in the earth. Uh, es, es heißt eben, wenn es in die Erde gesät wird. Again, the earth is the heart. Uh, das, die Erde ist das Herz. It is less than all the seeds that be in, in the earth. It is Geht smaller. Geht es auf und wird größer als alle Kräuter, oder? Uh, 31. Also, it is uh, kleiner, yeah. Yeah. ja. Ja, da. Kleiner als alle Arten von Samen. Verse 32 says, but when it is sown, it grows up and becomes greater than all herbs. Aber wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle Kräuter. Again, he said, when it is sown, it grows up. Es sagt wieder, wenn es gesät wird, wird es größer. Ja, yeah. I, I say this because, uh, you know, We can pray for healing. Ich sage das, weil wir wissen, wir können für Heilung beten. We can pray for deliverance. Für Befreiung beten. We can pray for problems. Für Probleme. But the most important is to grow our faith. Aber das Wichtigste ist, dass unser Glaube wächst. Because we need faith not only to receive a miracle from God. Weil wir brauchen den Glauben nicht nur, um ein Wunder zu empfangen von Gott. But we need faith to keep the miracle that we receive from God. We need Aber wir faith, brauchen yeah. uh, Glaube, um das Wunder uh, to, zu erhalten, to keep zu bekommen, it. Yeah. Yeah. So we need faith all the time. Wir brauchen Glauben immer. And the just shall live by faith. Die Gerechten werden durch Glauben leben. And the faith comes through the word of God. Und der Glaube kommt durch das Wort Gottes. This, it doesn't come by philosophy. Es kommt nicht durch Philosophie. Or theology. Oder Theologie. It comes from the real word of God. Es kommt vom wirklichen Wort Gottes. We have to eat it. Und wir müssen es essen. First you read it very slowly. Vorher, äh, zuerst liest du es sehr langsam. Prayerfully, you read it with Gebet, prayer. Yeah. So you read du and you think upon it. Du nach. And when you think upon the word of God, und wenn du the word of God comes into your spirit. Kommt das Wort in deinen Geist. It comes into your heart. In dein Herz. It comes into your blood. In dein Blut. Yeah, in the blood. It, it comes into your body. In so when the word of God comes in you, it becomes strength for you. Power, yeah. So so the word of God becomes strength in you. So you can overcome the circumstances. You can overcome the demonic powers. Mächte überwinden. Like Jesus in the desert. Wie Jesus in der Wüste. He answered the devil by quoting the word of God. Er antwortete dem Teufel, in, Teufel indem er das Wort Gottes zitierte. He said, it is written. Er sagte, es ist geschrieben. Es steht geschrieben. He didn't say, go away. Er sagte nicht einfach, geh weg. He said, it is written. Es ist geschrieben. And we have to learn how to how to fight with the word of God. Wir müssen lernen, wie wir kämpfen müssen mit dem Wort Gottes. Yeah. 
So uh, uh, when the word is sown, it is grows. It grows. When the word is sown, it grows. And it becomes greater. Und es wird größer. It becomes greater than the mountains. Es wird größer als die Berge. That's why with the mustard seed we, you can move mountain. Deshalb kannst du mit der, dem Senfkorn Berge bewegen. Because it becomes greater than the mountain. Weil es größer wird als der Berg. And starts moving mountains. Und bewegt Berge hinweg. But must grow. Aber es muss wachsen. Then it it shoots out great branches. Es kriegt große Ex Äste. So uh, it continues to grow. Es wächst weiter. That the foals of the air may lodge under the shadow of it. Dass die Vögel. Dass die Vögel in seinem Schatten nisten können. So this this means that I, I believe the foals are a symbol of angels. Das symbolisiert die, die Engel Angels. eigentlich, ja. I believe when when we saw the word of God, then the angels are around. Ich glaube, dass wenn wir das Wort Gottes sehen, dass die Engel rundherum. You remember Elisha in uh, in Elisha in Four Kings chapter wie six. Wie Eli Elisa in vierten König Kapitel six. Ja. Yeah. Uh, around him there was chariots or army of, uh, yeah. of fire. Wie rund um ihn herum um, chariots von Feuer waren. Yeah. Because he was strong in the word. Weil er so stark war im Wort. And the Bible says in Psalm 103. Und die, und die Bibel sagt in Psalm 103. Verse 20. Vers 20. That the angels... Obey the word of God. Dass die Engel dem Wort Gottes gehorchen. So when we speak the word of God by faith, wenn wir das Wort Gottes im Glauben sprechen, then the angels take the word dann and do it. Dann nehmen die Engel das Wort und tun es. It is so powerful. Es ist so kräftig. Yeah. So uh, and Jesus. Verse 33 said, and with many such parables spoke he the word today uh, to them as they were able to hear. Und Jesus sagt in Vers 33, und in vielen solchen Gleichnissen redete er zu ihnen das Wort, wie sie, wie sie es zu hören vermochten. So he was speaking in pictures. Er sprach in Bildern. That the people may understand. Dass die Leute verstehen. He was not abstract. Er war nicht abstract. And he spoke to them in the way that they can understand. Er sprach mit ihnen in einer Weise, dass sie es verstehen konnten. Because we have to understand the word. Wir müssen das Wort verstehen. If we don't understand the word, then we cannot do it. Wenn wir es nicht verstehen, das Wort können wir es nicht tun. If we do not do it, it doesn't have effect in our lives. Und wenn wir es nicht tun, dann hat es keine Wirkung in unserem Leben. Because faith without action is dead. Weil Glaube ohne Aktion tot ist. So we need to understand the word very well. Wir müssen das Wort sehr gut verstehen. And then we have to apply it in our lives. Dann müssen wir es anwenden in unserem Leben. We have to receive the word in our hearts. Wir müssen das Wort in unserem Herz empfangen. To fill our hearts with the word of God. Unser Herz mit dem Wort Gottes füllen. And when the heart is full with the word of God. Und wenn das Herz voll ist vom Wort Gottes. It is believing heart. Dann ist es ein glaubendes Herz. And then you speak. Und dann sprechen wir es. And the words have power. Und die Worte haben Kraft. Then you pray. Dann betest du. And the prayer has power. Und das Gebet hat Kraft. Then you preach. Dann predigst du. And the preaching has power. Und die Predigt hat Kraft. Because your heart believes. Weil dein Herz glaubt. And your mouth speaks. Und dein Mund spricht. And then you take the word. Dann nimmst du das Wort. And you do it. Und tust es. One work is more powerful than a thousand words. Ein well, work. Eine Arbeit. Ein One action, yeah. Eine, eine Aktion ist wirkvoller als tausend Worte. 
Many people are robbed from the blessings because they do not act upon the word. Viele Leute werden der Segnungen beraubt, weil sie das Wort nicht verwenden. Jesus said, not only hearers, but doers of the word are blessed. Ja, Jesus sagt, wir sollen nicht nur Hörer, sondern Tuer, also Täter des Wortes sein. So we receive the word in our hearts. Also wir empfangen das Wort in unserem Herzen. We speak it. Wir sprechen es. And we do it. Und wir tun es. And then we teach somebody else. We have to teach somebody else. Und dann müssen wir es anderen erzählen. Not only we have to do it. Nicht nur wir sollen das tun. Not only we have to learn. Und nicht nur wir, wir müssen lernen. But we have to teach others. Wir müssen andere lernen. When you teach others, you make disciples. Wenn du andere lehrst, machst du Jünger. And when you teach others, you teach yourself also. Und wenn du andere lehrst, lehrst du dich selbst auch. Because the best way to learn is to teach others. Weil der beste Weg <laughs> zu lehren andere ist andere zu lehren. Yeah, so, so, so the, lernen ist andere zu lehren. Yeah, and this is what the children do. They, you know, they, they try to teach others what they know. The children, yeah, yeah. So, so versuchen sie Kinder, sie versuchen anderen zu erklären. And Apostle Paul said, what you have heard of me, you teach others. Mm-hmm. Und Apostel Paulus hat schon gesagt, was ihr von mir gehört habt, sollt ihr andere lernen. So the kingdom of God grows not only in me, das Königreich Gottes wächst nicht nur in mir, but it grows in you, aber es wächst in dir, it grows not only in you, nicht nur in dir, but it will grow all also in the people that you are going to teach. Aber es wird auch in denen Menschen wachsen, die du And lehrst. it will grow also in the people that they are going to teach. Und auch in den Leuten, die diese dann lernen. And it is like the tree. Es ist wie ein Baum. It starts from one. Es beginnt mit einem. And einer, then many branches. Und bekommt viele Äste. Many branches and a lot of fruit. Und viele Früchte. I believe in the simplicity of the gospel. Ich glaube in die Einfachheit des Evangeliums. And I believe this is the gospel of the kingdom. Ich glaube, das ist das Evangelium des Reiches. That comes into power. Das in Kraft kommt. It comes into the fruit of the spirit. In die Frucht des Heiligen Geistes kommt. That we may bring abundant fruit for the kingdom of God. Dass wir überreiche Frucht bringen für das Königreich Gottes. And this is the way that our heavenly Father is glorified. Und das ist der Weg, wie unser himmlischer Vater verherrlicht wird. Amen. Amen. Thank you, Jesus.